KRONE TV klärt heute die Frage, welche zusätzlichen Features erforderlich sind, um einen Standard KRONE Profiliner in einen Roro-tauglichen Auflieger zu verwandeln. Roro steht für Roll-on, Roll-off, also das Auffahren und wieder runterrollen von der Fähre. Die Nordsee zum Beispiel ist ungleich ruppiger als ihre Schwester im Osten und daher bedarf es auf jeden Fall sehr massiver Bauteile, die dafür sorgen, dass der Auflieger bei der Überfahrt auf dem Schiffsboden kompromisslos sicher fixiert werden kann. Beginnen wir mit den sogenannten Schiffsbefestigungslaschen oder aber auch Ferry Lashings genannt. Vorgeschrieben sind derer mindestens vier auf jeder Seite, wie auch auf diesem Informationsschild hier ersichtlich ist. Zwei Paar Ferry Lashings befinden sich vorne im Bereich des Kingpins und zwei Paar hinter dem Aggregat im Stegblech des Langträgers. Und jede dieser Laschen muss mindestens 12 Tonnen Zugkraft abkönnen. Die Gleitplatte im vorderen Bereich des Fahrgestells misst im Standard 5 mm und wird bei Roro-Fahrzeugen auf 10 mm verdoppelt und bis an die Langträger herangezogen. Die sich anschließende Sattelplatte misst ebenfalls 10 mm im Vergleich zu 8 mm im Standard sodass Gleit- und Sattelplatte eine stufenlose, verstärkte Einheit bilden. Der Platz auf der Fähre muss optimal genutzt werden. Daher passiert es nicht selten, dass ein Folgefahrzeug den bereits geparkten Profiliner unsanft touchiert. Aber schon im Standard haben Fahrzeuge aus dem Hause Krone für solche Fälle diese robuste Anfahrnase für einen optimalen Kraftfluss in die Hauptträger. Und dieses horizontale delta ram profil aus Gummi schützt darüber hinaus noch den eigentlichen Kupplungsträger. So viel zur grauen Theorie, jetzt braucht es aber ein bisschen mehr Action. Also rein ins Auto und los geht's Richtung Hafen Rotterdam. Bleibt also dran, KRONE TV goes international. <lacht> 